Le nouveau deck est arrivé, l'âme épée. Il fait partie des tiers 1 maintenant. Beaucoup de personnes jouent ce deck. Et ouais, bonjour à tous les amis, c'est Michael Samurai. J'espère que vous allez bien. On va tester aujourd'hui le deck âme épée. On va, je vais vous montrer des replays, euh, comment est-ce qu'on le joue et tout ça. Et on va essayer de jouer euh, contre des adversaires avec ce deck. Euh, donc on va faire ceci. Euh, voilà. Voilà, on va se mettre comme ceci. Alors, du coup, on va aller dans duel. Euh, je vais vous montrer un replay, comment on joue le deck. Euh, un replay très intéressant, c'est contre un deck d'espia. Et puis ensuite, après, euh, on verra. Mais après, peut-être qu'on fera des duels en ligne. Ou si jamais la vidéo est trop longue, on fera ça en deuxième partie. Où on affrontera des adversaires en ligne. Alors, c'est parti alors du coup je crois que c'est lui qui commence ouais, voilà donc il pose une carte voici les cartes âme épée je, je vous montrerai après euh, les cartes que j'ai mis euh, dans mon deck mais alors du coup du coup donc voici la carte une carte très importante du deck euh, qu'il faut jouer en trois fois c'est mes euh, moyens de l'âme épée en gros cette carte va pouvoir euh, si je révèle une carte de ma main qui est une carte de âme épée, je vais pouvoir invoquer un jeton sur le terrain. Malheureusement, je me fais gamma. Gamma qui peut annuler un effet. Et qui peut. Euh, L'adversaire peut invoquer des cartes sur le terrain en plus et qui détruit ma carte. Du coup, bah, je décide de faire ça. Donc voici la carte. Donc voici une autre carte euh, Longue Stratégie de l'âme épée. Cette carte me permet, en bannissant une carte de ma main âme épée ou euh, warm, je crois. Ouais, ou warm. Euh, du coup, ça me permet d'invoquer un jeton sur le terrain. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire une invocation. C'est accro. Et je vais invoquer la baronne de fleurs. En faisant l'invocation avec cette carte, ça affiche 1200 points de dégâts à l'adversaire. Et avec la carte Bande de Fleurs, ça me permet de péter une carte sur le terrain à chaque tour. Seulement une fois par tour. Là, je décide de péter la carte. Et puis là, je termine le tour. Là, ça va commencer un peu à poser problème. Pas encore maintenant, mais après. Donc là, je décide d'activer cette carte qui me permet d'aller chercher un monstre Warm. Depuis mon deck et l'envoyer au cimetière. Et du coup, je vois cette carte. Parce que grâce à cette carte, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais je joue aussi les monstres Tenny dans le deck. Car vous allez voir que c'est fort avec les monstres Tenny. C'est plutôt intéressant en fait. Euh, du coup, avec Tenny, ce que je fais en envoyant cette carte. Et eh ben, je peux la bannir à un moment donné. Si j'ai des monstres effets sur mon terrain. Et renvoyer une carte de l'adversaire à la main. Là, je décide de l'attaquer. <rire> Là il, est, là il reste plus de 3800 points de dégâts euh, 3800 points d'LP Mais là ça va se corser parce que Monsieur joue à un deck D'Espia Et ouais le... à l'Uber d'Espia Et c'est assez fort Attention donc le deck d'Espia Je connais pas euh, non plus de ouf Mais le deck d'Espia n'est pas encore au complet Il manque des cartes pour Master Duel Et quand il euh, y aura toutes ces cartes Parce que moi ce que je vais faire c'est que je jouerai avec Albaz d'espion mais il faudra que Albas il n'est pas encore dans Master Duel mais quand ça viendra Albas euh, bah je jouerai avec Despia et alors là je ferai une vidéo avec Albas et Despia et ça va être monstrueux parce que ce deck ça ça va être un deck très 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 fort aussi euh, d'ailleurs c'est pas déjà fait n'oublie pas de n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne mais pas la petite cloche pour pas rater mes prochaines vidéos alors du coup donc j'avais décidé d'activer Cancre la Max voilà. Alors ça c'est une carte très très embernante ça Parce qu'il me semble que c'est une carte Qui permet justement euh, je connais, On va la lire ensemble Durant votre main phase vous pouvez invoquer par fusion Un monstre fusion de minimum niveau 8 Depuis votre extra deck En utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel Si un monstre non fusion elle face recto Que vous contrôlez quitte le terrain Par un effet de carte adversaire ou est détruit au combat vous pouvez cibler un monstre fusion de même niveau 8 dans votre cimetière, invoqué spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Despia Théâtre des marqués qu'une fois par tour. Ouais, donc c'est très fort. En gros, c'est une carte fusion qui te permet d'invoquer depuis ta main ou tout au terrain euh, tous les monstres de ça. Si une carte est dans le cimetière 
Et si par exemple cette carte là est détruite au combat, elle peut bah, pas celle-ci, mais une carte fusion, hein, c'est ça. Une carte fusion, si une carte fusion est détruite au combat, euh, bah elle permet de revenir sur le terrain. Voilà. Donc c'est une carte très armée, très armée en ordre. Donc là avec euh, ça j'essaye en fait Voilà j'ai activé l'effet Pour détruire sa carte Malheureusement je crois que ça va pas se passer Comme prévu si. Ah si si C'est après ça va pas se passer comme prévu Voilà donc ici voilà il peut Voilà ici ce qu'il a fait bah, Grâce à la carte qu'il a fait Je sais pas je... C'est celle-ci je crois C'est celle-ci ouais euh, En gros je crois je suis pas sûr mais en tout cas ce qu'il va te faire quand, vu que sa carte a été détruite, il a pu aller chercher cette carte là euh, de son cimetière. Mais c'est pas tout, grâce à cette carte, grâce à cette carte, il peut aller rechercher la carte fusion. C'est vraiment pas mal, je trouve le deck d'espère vraiment pas mal du tout. Il a une bonne version l'adversaire quand même, hein. mais il n'est pas encore au complet. Après, chacun jouera euh, comme il veut euh, le deck. Moi, je préfère jouer avec Albas quand ça sortira. Alors du coup, moi j'active euh, la carte, donc j'invoque la carte Théa de la MP. En gros, ça me permet de bannir une carte euh, de mon cimetière. Donc je vais bannir une carte de mon cimetière et invoquer un jeton sur le terrain. J'invoque le jeton et c'est pas fini. Ce que je fais, c'est comme ici, j'ai banni la carte. Euh, du coup, euh, ça me permet d'invoquer un autre jeton sur le terrain. La carte, euh, voilà, ici c'est la carte back en TP. Et c'est pas encore fini. <rire> la carte que je vais de mettre, celle-ci, comme je vous l'ai dit, en bannissant cette carte, ça me permet de renvoyer une carte à la main et j'ai renvoyé sa carte magie à la main. Malheureusement, j'aurais peut-être préféré renvoyer cette carte là parce que à la main, le problème c'est qu'il peut la révoquer après, tu vois. Mais bon. Et ça, malheureusement, je vais le faire plusieurs fois. Alors là, j'invoque Drago Berserker. Il y a une autre carte que j'aurais pu évoquer dès le début. C'est cette carte. Attendez, je vous la montre, celle-là. C'est une carte à évoquer quand même au début. Mais j'ai décidé d'invoquer Draco Berserker. Pourquoi ben Comme ça, en gros, je voulais qu'il active sa carte. Et en activant sa carte, ça me permet justement, avec cette carte-là, de pouvoir bannir sa carte. Et c'est ce que je voulais faire. Donc là, donc justement, c'est ce que je fais. Mais malheureusement, monsieur joue marqué en rouge. Moi, bon, je connais pas trop la carte. Je vais pas dire tous les effets de Despia. Euh, mais je crois que c'est une carte. Voilà. voilà. Elle permet justement de aller chercher ça de son deck. Et en plus de faire des évocations, euh, fusion. <rire> Et il joue ça. Donc là, à cause de cette carte, je perds tout mon, tout mon attaque. Et ça annule mes effets. Alors là il a voulu faire ça, alors moi je décide d'activer ça, le coup de lettre. Je voulais pas en fait qu'il euh, qu prenne ça en fait. Je voulais pas qu'il vienne chercher ça. Donc du coup j'annule son effet. Et il évoque ça. Je, voilà, je fais ça. Donc le pot de désir, vous connaissez. Hop, j'enchaîne je avec cette carte. En gros comme voilà, j'ai mis une carte warm dans mon cimetière. Et ça me permet d'aller rechercher une carte ni euh, de euh, mon deck. Alors là ce que je fais c'est que j'envoie cette carte là. Je la bannis. Et en bannissant cette carte ça me permet d'aller chercher une carte ni de mon deck. Et l'envoyer euh, en mode attaque ou des forces peu importe sur le terrain. Et c'est pas fini. Je, je, et c'est pas fini. Ce que je vais te faire la carte que j'avais la carte ni qui est ici. Euh, et ben je l'ai banni. Comme ça j'ai pu aller rechercher cette carte. Parce que le but avec cette carte c'est le, le, la réinvoquer pour la mettre au cimetière pour pouvoir la rebannir pour avoir une carte à la main. Et là je termine le tour et là, là je récupère mon attaque et ma carte n'est plus désactivée. Alors du coup là ce que je fais c'est comme euh, il a activé sa carte et ben je vais essayer de la bannir. Voilà donc voilà j'ai banni sa carte. Donc c'est une carte super cool hein, franchement la carte Drago Perseker. Malheureusement il a pu aller chercher ça. Et évidemment il va essayer justement avec ça de me péter ma carte. Il 
Mais ouais, je sais plus. Je, je crois qu'il avait fait le truc en fait. Normalement, il me pète la carte là. Logiquement. Ouais, il m'a pas pété la carte. Bon, là, voilà. Donc, le deck de Spear, c'est un truc de fou. Tu vas chercher des cartes du de cimetière. Euh, tu les reprends dans la main, tu les réévoques. Si t'as cette carte là justement, avec les cartes du cimetière fusion, elles reviennent sur le terrain. Ah, c'est vraiment très très bon d'Espia. Euh, peut-être que je, je me ferai euh, un peu sa, sa version, un peu différente peut-être. Euh, elle ne sera pas complète à mon avis, mais une version d'Espia sur Albas. Et je vous montrerai ça peut-être en vidéo. En tout cas là je vais vous montrer vraiment le deck à mes pieds comme quand même très fort. Donc là, grâce à cette carte, en gros, si je, à chaque effet que je vais activer, il va m'afficher 600 points de dommages. Euh, je sais plus ce que j'ai fait là, là je me suis perdu. Bon, on continue. Ah oui, j'avais ça dans le cimetière. Et je l'ai banni pour avoir une carte à la main. Voilà, donc je revois sa carte à la main. Là, je prends 600 points de dégâts. Et là, j'ai un bloc tout. Et là, je vais faire Baxia Éclat du Xangyun. Alors, ça, c'est une carte très intéressante. Parce que cette carte me permet, pour la classification euh, que j'ai évoquée, je me semble. Hein. Pas très sûr ce que je dis, mais en gros, avec cette carte, ça me permet de envoyer une carte dans son extra deck ou à la main. Donc, comme vous allez voir ici, justement. Donc ici, ouais, je ne vais pas préciser, mais quand cette carte-là est envoyée au cimetière, eh ben, je peux piocher une carte. Et comme vous avez pu le voir, ça, eh ben voilà, j'ai pu renvoyer sa carte fusion dans son extra deck. Il ah, y a une petite coupure de caméra, mais voilà. Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, il récupère sa carte. Hein. Une carte d'ailleurs que j'ai, regardez, je l'ai chopée dans... Euh, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, elle est trop trop belle. Attendez. Je l'ai chopé dans, euh, euh, dans Fantôme du passé. Voilà, elle est vraiment très 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 bonne. Il y a une autre carte aussi euh, que je joue, c'est Dragon Link. Et il y a une nouvelle carte, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Dragon euh, Boreal et tout ça. C'est une nouvelle carte qui est très abusée. Et justement, quand elle sera dans Master Dual, on la jouera. Euh, franchement, c'est une carte vraiment, elle fait beaucoup de choses, beaucoup d'effets. On n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, j'ai envie de te les montrer. Mais voilà, et je, ça c'est avec cette carte là, bah, elle peut, bon il faut, la, il faut quand même trois monstres à effet pour la placer Mais tu vois moi je la jouerai dans Dragon Link, tu vois Bon, euh, du coup on reprend euh, notre duel Alors là, lui, lui, il fait sa fusion, il fait mascarade du dragon Donc euh, il enchaîne, il enchaîne, franchement j'aime beaucoup ce deck, j'aime beaucoup le deck d'Espia <rire> Alors là ce que je fais c'est que je bannis cette carte pour aller rechercher Donc là ce que je vais te faire C'est que j'ai banni cette carte là et on banni... Enfin, enfin j'ai banni cette carte là Je veux dire je l'ai envoyé au cimetière Pour aller chercher une carte euh, De mon deck Alors là, je décide d'invoquer ça Dragonity Je me suis plaisir j'avais envie d'invoquer ça En gros avec cette carte ce qui est bien C'est que ça me permet De choisir Les 5 cartes du dessus de mon deck Et de les remettre dans l'ordre que je veux donc c'est ça que je voulais faire Et en plus de ça, cette carte là me permet de péter une carte magie ou piège sur le terrain Voilà, et puis elle a quand même 3000 points d'attaque Donc j'avais envie de la jouer Malheureusement son effet a été annulé Mais j'ai quand même attaqué, voilà Bon sa carte va revenir hein. Et alors là, c'est à lui alors je joue aussi euh, une carte euh, que tout le monde connaît maintenant, c'est Exécuteur Héros de la Destinée. Euh, donc lui il joue voilà Anaconda. Je vous montrerai de toute façon le deck, comment euh, toutes les cartes que je joue en fait. Bah justement voilà, il joue justement Exécuteur Héros de la Destinée, voilà. Et vous savez que cette carte euh, Exécuteur Héros de la Destinée permet de péter une carte sur le terrain mais pour ça il faut qu'il y ait une carte face recto un monstre il me semble euh, sur son terrain et il devra détruire sa carte pour pouvoir détruire une de mes cartes et si cette carte est détruite au combat 
elle, elle permet de revenir au prochain tour sur le terrain. Donc là, je décide avec éveillé avec supplicateur de justement détruire sa carte magie. Ouais, parce que c'est une carte magie un peu embêtante, donc du coup, je décide de la détruire. Voilà, donc là, il va faire ça pour me péter la carte. Voilà. Donc le Dragonetic était plutôt pas mauvais, ça, ici, de source tu vois, quand même. Tu as quand même pas fait, as fait pas mal de choses. Euh, voilà, maintenant, j'ai plus de cartes. <rire> Alors là, vous dites, mais comment il va s'en sortir Exécuteur, Anaconda. Alors, ben voilà. Je décide de faire ça. Et j'ai la coutelette. Donc la coutelette va me, pouvoir, va me permettre d'annuler son effet. Et en annulant son effet, et eh bah ben, du coup, je vais aller invoquer le monstre Tenny. Comme ça, ça me permet de mettre cette carte là au cimetière. Et alors, ce que je fais avec, ce, avec, ce que je fais avec ça, avec cette carte, c'est que je vais la bannir pour envoyer sa carte dans son extra deck. <rire> et là, j'évoque ça. Je bannis une carte et j'invoque un jeton. Et là, je décide d'invoquer une carte. Voilà, une carte. Qu'est-ce que c'est mieux d'invoquer au début Mais après, voilà. Je l'ai quand même voilà, joué après. Grand maître de l'âme épée. Et cette carte me permet justement d'annuler un effet à un monstre sur le terrain. Et quand elle est invoquée, justement, elle permet de ajouter une carte à mes épée depuis mon deck à ma main. Voilà. Et alors là, bah, j'en termine avec lui. Voilà, comment se joue euh, un peu le deck et tout ça. C'était vraiment un beau duel à cause le deck d'Espia. Franchement, euh, je vais me faire ce deck. Euh, je me ferai une version d'Espia. Euh, un deck euh, d'Espia, je sais pas trop comment je, je, je ferai. Et je me ferai euh, après quand il y aura Albaz qui sortira. D'Espia Albaz. Euh, donc je vais vous montrer euh, le deck. Donc, euh, la Monstény. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même très intéressant les monstres euh, Surtout que c'est des Warheim. Et donc du coup justement ici, les cartes AMP demandent justement des Warheim ou AMP. Et c'est des Warheim comme vous pouvez le voir, tu vois. Donc euh, quand on la max en 3 fois, H évidemment. Cette carte très très importante, c'est un peu la carte maîtresse du deck. Euh, mo euh, moyenne de l'AMP, que je joue en 3 fois. Voilà, vous avez vu euh, le taille de l'AMP, ce que ça fait. Cette carte aussi est formidable, Ecclesia, en deux fois, euh, qui me permet justement de rechercher une carte, qui permet de rechercher une carte à mes épées depuis mon deck. Euh, je joue Fonceur Héros de la Destinée, donc je joue ces deux cartes de Héros de la Destinée, je vais vous les montrer. Euh, celle-là et celle-là. Et euh, du coup, je joue celle-là qui est limitée à deux. Et comme ça, ça me permet d'aller invoquer Exécuteur du Phoenix. Je joue cette carte là comme vous avez pu le voir. Euh, Celle-ci, Tenny, euh, Posé de Zir. Je ne vais pas vous expliquer les effets parce que vous les avez vus. Et de toute façon, on va aller faire un duel euh, en live. Donc on va aller voir ça. Alors, euh, réceptacle pour le sec du, du, euh, du dragon. Euh, émergence à mes épées qui permet justement d'aller chercher, chercher une carte depuis mon deck à mes épées et de la mettre à ma main. Euh, sommet sacré à mes épées. Il permet de choisir un monstre AMP depuis mon cimetière et euh, de l'invoquer spécialement sur mon terrain. La Woodlet qui permet d'annuler des effets et cette carte qui me permet justement, si j'invoque un monstre AMP sur mon terrain, de pouvoir détruire deux cartes monstres sur le terrain. Et si cette carte est bannie, elle me permet d'invoquer un jeton sur le terrain. Euh, dans les monstres extra deck, comme vous avez pu voir, cette carte permet justement d'envoyer une carte euh, à la main de l'adversaire. Je joue cette carte, mais je sais plus ce qu'elle faisait. Euh, mais c'est une carte très importante, mais bon, je n'utilise pas souvent. Euh, cette carte, Dragon Sauvage, en fait, c'est une carte qui peut sauver. Donc, je l'ai quand même gardée. Parce qu'en gros, vous savez, la carte, elle permet justement d'annuler des effets. Avec des monstres liens et tout ça. Enfin, bon, je ne vais pas vous lire tous les effets de la carte, mais je l'ai quand même mis. Comme vous avez pu le voir, Dragon Perseker. Euh, très intéressant. Très, très... J'adore la carte. Je trouve qu'elle est trop, trop belle. Je sais pas si je l'ai en version. Il faudrait que je regarde. Parce que je crois que je l'ai. C'est une très très bonne carte. La carte qu'on a pu voir à l'œuf. Cette carte ici, cette carte là. La baronne de fleurs. Très importante à mettre dans le deck. Souverain suprême de la MP. Donc ça c'est une carte voilà, que, je joue, que je joue une fois. C'est une carte euh, qui peut sauver par exemple contre exécuteur. 
Euh, vous pouvez faire euh, combo par exemple si l'exécuteur euh, vous emmerde sur le terrain. Moi je vous conseille d'activer pas de désir à un moment donné si vous l'avez. Ça va bannir toutes les cartes. Euh, les 10 cartes euh, sur, euh, vous allez bannir 10 cartes et en bannissant 10 cartes vous allez pouvoir bannir une carte sur le terrain adverse et alors là vous bannissez exécuteur et c'est plus rien à faire tu vois et puis ça permet d'annuler des effets et à chaque carte bannie il gagne 100 points d'attaque en plus donc euh, c'est vraiment pas mal euh, Tenny, monstre normal que voilà c'est pouvoir permettre euh, avec Tenny en fait je vais avoir ses cartes au cimetière et comme ça euh, j'ai avec un monstre Tenny chaman du Tenny une carte plutôt intéressante parce que si un monstre cible cette carte tu peux détruire sa carte tu vois donc pas mal du tout et anaconda voilà voilà le deck euh, co comment je joue mais chacun le joue différemment j'ai vu des gens qui jouaient avec euh, émergence du ton euh, non comment encore appelé par la tombe euh, ou alors euh, il me fait euh, la carte piège qui permet d'annuler les effets chacun jouera un peu sa, sa version tu vois moi je la joue comme ça et voilà on a combien de temps On a 24 minutes. Bon, ici, on a 24 minutes de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va se retrouver pour une deuxième partie. On va affronter des joueurs en ligne. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et nous, bah, écoutez, on va se retrouver pour la partie 2 où on va affronter des joueurs en ligne. Juste là, maintenant, on va affronter des joueurs. Regarde, on a vu la vidéo, je sais pas, elle sortira. Un ou deux jours après, le jour après peut-être. Donc voilà. Donc moi je vous dis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très très bientôt. Hein. Matané